麻烦，生死无常，各安天命。他的手还是温热的，或许还有救。快去找人来救他！去啊！托古清，天下奇毒之首，人死时面色铁青，因此得名。说这些干什么？相传归阳丹能解此毒，但服食者极易缺水，终生只能生活在水气丰沛的地方所以呢，孤儿人死后，短时间你会发现他的手还是热的。哎哎哎哎哎！把心静下来，把脑壳里掉的杂念一样一样的取出来，丢掉，你就会体会到方向在哪。闭上眼，用心去感受，心静下来。前期果然出了问题。周师姐，身下弟子传信，说余文芷带着私兵，正在大肆剿匪，他是想将罪名嫁祸于四十八寨，还有不少人被关了起来。剿匪？啊！这场都是老百姓剿哪门子匪？果不其然，看来他们没有那么容易罢休。地煞联合了余文芷的私兵，这次他们肯定是做了充足的准备。看来必有恶战，事态严重，师姐是否要传信于大当家，让他尽快回寨？我连我娘现在在哪儿都不知道，更别说传信了。地煞
，如今联合了余文者的人来攻打四十八寨，消息自然不胫而走，很快便会传到大当家的耳朵里。阿飞，时间紧迫，你先重开千机阵，保证四十八寨的安全，然后我们再和大家商量对策。嗯、白师弟，你现在去召集大家，去长老堂集合，待我重开千机，便与大家会合。是。集中精神，想象此刻若是余老站在这儿，他会怎么办这都可以啊不要太难过了，余老看到会伤心的。大金师教了我很多东西
所有人都认为，岳老曾经是个视财如命、为财卖命的探子。但自从我认识他以来，他一直待人善良公正。我想，他中毒以后，肯定为自己之前所做的事情感到非常后悔，所以才决定留在四十八站，洗心革面，重新做人。这千机阵，是他守了一辈子的东西。只要千机在，他肯定还在。阿飞，四十八寨对你来说很重要，是不是？当然。可是我太靠不住了，所有人都把我当成小孩子。每到危机时刻，只会让我赶紧走。当你长大成人以后，所有扶着你的手，都会慢慢离开。你得自己经历无数的坎坷。你觉得你的命运悬在刀尖上，每时每刻都不能松懈。但你可知道，这已经是世上最大的幸运了。你手握利器，只要刀尖向前，就能披荆斩棘，无处不可去。这还不够幸运吗？如今的世道，谁还没有被家破人亡过？你可知，大多数人，或是限于出身，限于资质，都只能随波逐流，不由自主。但你还有选择的余地。我已经选择好了。这位英雄，只要看着前面，看着活人，看生命。你，就你下，不要冲动。我们还要去找老唐呢。嗯，对。等我砍了凶手的脑袋，一起安葬